Seguramente no habías escuchado que este micrófono es uno de los mejores actualmente Por su calidad, precio Y esto es gracias a sus características tan buenas que tiene Que muy pronto lo convertirán en el número uno Con ustedes el HyperX Solo Cast Primero que nada, como pueden ver, el micrófono nos va a llegar en esta caja tipo color rojo con blanco. Al abrir la caja nos encontraremos con el micrófono dentro de este plástico, muy asegurado la verdad. Nos viene el micrófono y con él una base totalmente en plástico de color negro, muy bonito para qué. Además nos incluye un cable tipo C a tipo A de 2 metros. Entrando en el apartado visual, estamos ante un micrófono con un cuerpo sólido de color totalmente negro y con un LED por la parte frontal la cual nos indica si estamos multiados o estamos hablando Respecto al trípode Igualmente con el que viene Es de color negro Y está hecho de plástico Con una placa En la parte inferior Construida en metal Para que nos proporcione Rigidez En el momento de colocar El micrófono en el trípode Y se mantenga Lo más estable posible y lo que más me gusta de este trípode es que es flexible y regulable Lo podemos colocar en dos posiciones Una será así como la están viendo Y la otra es de lado Al removerlo del trípode podemos ver que en la parte de abajo trae como una rosca Para ponerlo en un soporte para micrófono Lo cual está muy bien y nos da mucha libertad a la hora de utilizarlo Ya que para mí, en lo personal, se me hace un poco incómodo tenerlo frente del teclado Ya que no me gusta pero espérate, antes que nada, si te está gustando el video y quieres apoyar el canal, te invito a que dejes un like y suscríbete por aquí abajo en el botón rojo para que me apoyes. Este es un micrófono de condensador USB Plug and Play, lo que significa que es muy fácil de usar, solamente lo conectas al computador y ya estará listo para usarse, sin necesidad de configurar el micrófono o descargar algún programa. Este micrófono contiene un patrón polar cardioide, lo cual significa que solamente va a captar el audio que venga por delante del micrófono. Entonces esto es súper importante a la hora de colocar el micrófono, ya que si te colocas a hablar con el micrófono de lado, simplemente te va a captar la voz muy pero muy baja, entonces procura siempre colocar el micrófono mirando hacia adelante. A continuación estarán viendo las características técnicas del producto, como su patrón polar cardioide, su profundidad de 16 bits, su peso total de 400. 126,9 gramos, su frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y su sensibilidad de menos 6 decibeles. Este HyperX Solo Cast cuenta con el mismo sistema de silenciamiento que tiene su hermano mayor, el HyperX Quad Cast. Entonces, por ese lado no habrá mucha diferencia. Tan solo tienes que tocar la parte superior del micrófono para silenciarlo y el indicador LED te permite ver inmediatamente si estás transmitiendo o no tu voz. Si estamos muteados, el indicador LED empezará a parpadear y si nos desmuteamos se colocará normal. Antes que nada, si quieres apoyarme, utiliza mi código de creador Fabi Gamer en la tienda de Furry y te lo agradezco mucho. Este micrófono es compartible y se puede usar tranquilamente en consolas como PC, PC5, PC4 o MAT. A continuación haremos una prueba de sonido, aunque sinceramente Quiero que sepan que todo el sonido de este video está grabado con este micrófono Pero espérate, porque lo quiero hacer igualmente para que vean la diferencia Si vale la pena tenerlo en el soporte que viene por defecto O es mejor en un brazo para micrófono y con short moon o soporte de araña como le quieran decir Y un filtro anti pop. así que bueno, empecemos Bueno, esto es una prueba de audio con el micrófono en el trípode normal delante de mi teclado como pueden ver Se escucha creo que muy bien Ahora vamos a escribir para que vean cómo lo capta el micrófono Un poco más fuerte Ahí está Voy a dar golpes a la mesa para que vean a ver qué tal Ahora un poco más fuerte Y la última prueba y la definitiva Vamos a hablar y a la vez a dar golpes a la mesa Hola, 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 como pueden ver Acá les estoy dando pequeños golpes a la mesa para que vean qué tal se me escucha Y para que vean qué tal se escucha cuando jugamos y a la vez hablamos esto me parece increíble, pues a simple vista y por lo que acabamos de analizar, podemos ver que es un micrófono muy bueno. Pero el único inconveniente que le veo es que capta mucho las vibraciones. Y si somos jugadores, streamers, creadores de contenido, no es algo que nos guste y en realidad se escucha muy feo. Entonces lo probaremos ahora con una montura antichoque y veremos si se soluciona esto o sigue igual. Adicionalmente a esto le colocaré un filtro antipop ya que este micrófono como tal no viene con uno incluido. Así que nada, vamos a ver qué tal. Bueno amigos, pues esto es una prueba del micrófono con un 
brazo de micrófono, una montura de araña y un filtro anti-pop. Y nada, pues quiero que vean qué tal se me escucha, es básicamente lo mismo, pero lo que nos importa son, son las vibraciones, ¿vale? Entonces, vamos a escribir, como pueden ver, aquí voy listo para que capten bien, para que noten la diferencia. Entonces, escribiendo, estamos escribiendo, como pueden ver. Estamos normal escribiendo, parce, y pues esto básicamente es que primero se nota ya una gran mejoría, ya no se escuchan vibraciones, vamos a escribir un poco más rápido, un poquito más duro, como si estuviéramos jugando un juego competitivo, viciado, loco, a ver, 3, 2, 1... Pues como pueden ver, amigos, ahí está la prueba de escritura, ahora pasaré a dar golpes brevemente a la mesa a ver qué tal... Ahí estoy dando pequeños golpes a la mesa, ¿vale? Ahora un poco más fuerte... Pues ahí está Y pues la última prueba hablando y a la vez Dando golpes a la mesa Pues como pueden ver aquí le estoy dando, ¿vale? Un golpe moderado, suave, tampoco es tan duro Acá empezamos a darle un poquito más duro, ¿vale? Recuerda que tienes link de compra en los comentarios Como pueden ver, por fin se arregló el problema de las vibraciones en este micrófono Gracias al brazo que le colocamos A la montura de choque Entonces recuerda que si compras este micrófono Tendrás que hacer una inversión más Para el brazo, para la montura de choque Y si quieres, es opcional Pero si quieres, para el filtro anti-pop Sin embargo, recuerda que si te gusta este tipo de videos Por aquí te dejaré un video del mouse Logitech G502 Giro Para que vayas y lo veas Adiós